하나, 둘, 셋. 많은 분들이 발목에 대해서도 비법서가 필요하다고 댓글을 많이 달아주셨어요. 제가 그걸 보면서 드는 생각이 드리고 싶은 말씀이 너무 많아가지고 이걸 단순히 그냥 힘만 기른다고 되는 문제가 아닌데 내가 과연 이걸 10분 안에 요약해서 유튜브 영상으로 잘 만들 수 있을까를 고민하고 있는데 아 그러면 그냥 말을 빨리 하면 이게 될 수도 있지 않을까라고 생각을 해서 말을 그냥 빨리 해보려고 했는데 안될것 같습니다. 죄송합니다. 안녕하세요 마스터 최입니다 우리 발목이 약한 건 진짜 약해서 자꾸 삐고 접지르는 게 아닐 수 있어요 우리가 발목이 어떤 일을 하고 있는지 잘못 알고 있으니까 훈련도 잘못하고 뭔가 잘못된 노력을 하는 건데요 아무리 노력해도 어, 내 발목이 점점 튼튼해진다는 느낌을 못 받으셨을 텐데요 손 놓고 그냥 있을 순 없으니까 노력은 한 거잖아요 그 노력하는 진심을 제가 너무 잘 알기 때문에 이번 편 빡세게 준비해봤습니다 계속해서 접질리고 삐는 이 발목 부상을 어떻게 하이 퍼포먼스에서 효과적으로 보호할 수 있을지 사용법 알려드릴 텐데요 오늘 영상 보시고 나면 지금까지 해왔던 발목에 대한 접근에 대한 어떤 새로운 인식을 할수 있을 거고요 멀리기 때문에 다른 관절들도 아 이렇게 작동이 되겠구나 감을 잡는데 큰 도움이 될 겁니다 가시죠 자 일단 우리가 발목에 대해서 이야기하기 전에요 훈련을 접근하는 방식을 두 가지 정도로 나눠서 이해할 수 있으면 오늘 이야기 풀어가는 것에 너무 큰 도움이 됩니다 자 보세요 우리가 움직임에서 어떤 문제가 생기면 지금 주제 오늘 주제는 발목이죠 그걸 개선하는 것에 두 가지로 크게 나눠서 접근을 할 수가 있어요 첫 번째가 구조적 개선으로 접근을 하냐 두 번째가 기능적 개선으로 접근을 하냐 뭐 이런 느낌인데요 근데 제가 처음부터 인체로 우리 몸으로 설명을 바로 들어가면 초반에 이 설명 이해하는 게더 어려워지더라고요 그래서 제가 자동차로 설명을 해드릴게요 우리가 자동차를 타고 아니 제가 자동차를 타고 운전을 한다고 생각해 볼게요 어느 날 제가 운전을 하다가 앞차랑 사고가 났어요 그래서 정비소에 가서 원인을 물어봤더니 브레이크와 같은 제동장치 성능이 안 좋아서 사고가 난 거래요 그래서 200만 원을 더 주고 더 튼튼한 브레이크로 어, 교체를 했습니다 근데 또 사고가 났어요 그래서 브레이크를 500만 원짜리로 바꿨어요 어 근데 또 사고가 났네 아 이게 뭐지? 하면서 또 브레이크를 1000만 원짜리로 바꿨습니다 근데 또 사고가 났다고 칠게요 그래서 제가 친구한테 가서 아막 브레이크 밟았는데 왜 차가 안 서지냐 라고 했더니 친구가 이렇게 보면서 운전대를 잡고 있는 운전자 내가 문제일 수 있다고 얘기해 줄수 있잖아요 아무리 브레이크에 돈을 발라도 운전하는 사람이 운전이 미숙하면 사고가 납니다 그 말은 아무리 물리적으로 튼튼한 발목을 여러분이 가지기 위해서 발목에 황금을 발라도 운전을 제대로 못하면 발목은 사고가 납니다 즉 브레이크를 바꾸자 이게 구조적인 접근인데요 발목의 근육이 커지면 튼튼해진다 이게 구조적인 접근 사고 방식이고요 어, 운전자의 운전 실력을 기르자 착지 습관을 바꾸고 하이 퍼포먼스에도 안정화 능력을 유지할 수 있는 이 뛰어난 운전 실력을 길러보자 이게 기능적 접근입니다 즉 브레이크 구조적 운전 연습을 하는 게 기능적 뭐 이런 감 잡기 쉽게 표현을 해봤습니다 이 구조적 개선에만 너무 혈안이 되어 있는 게 현재 인스턴트식 운동의 정말 큰 문제예요 그래서 이 기능적 접근은 사고가 자꾸 나면 브레이크만 바꾸는 게 아니라 운전자의 운전 실력을 같이 늘려야 된다는 것 그래서 오늘 영상에서는 기능과 구조 둘다 챙길 수 있도록 혼자서도 할수 있고 수업에서 많은 사람들이 함께 재밌게 할수 있는 유용한 훈련 세 가지로 요약해서 정리해 드리도록 하겠습니다 발목의 가동성은 움직임에 정말 큰 효율을 담당합니다 발목 그 이상의 효율까지 발목이 담당해버리는데요 왜냐면 발목이 우리 인체 중에 가장 아래쪽에 있기 때문이고 그로 인해 가장 먼저 바닥과 닿아서 모든 통제와 안정성의 시작 지점이기 때문입니다 쉽게 말해 우리가 화살을 쏠때 이제 단 1mm의 범위 차이가 이제 코앞에서는 별로 차이가 안 나는데 저 멀리 화살이 날아가면 훨씬 더 많이 차이가 나듯이 발목에서는 얼마 안 되는 가동 범위 차이가 발목과 멀어질수록 관절들이 더 크게 영향을 받는 게 바로 발목입니다 때문에 발목 이상의 효율을 발목이 담당한다고 말씀드리는 겁니다 자 일단 발목을 보셨을 때 현대인들이 가장 안 되는 자세가 바로 이 자세예요 무릎이 더 이상 발가락 앞쪽으로 움직이질 않아요 첫 번째는 의자에 장시간 앉아있는 생활 습관 때문이고 두 번째 이제 꼽는 것은 좀 굽이 높은 운동화에 좀 의존하는 거예요 그래서 굽이 높아질수록 발목이 이 구간을 쓰지 않기 때문에 점점 이 구간을 못 쓰게 되는데요 따라서 여러분이 어떤 운동을 하기 전에 원인이 제거되는 게 사실은 효과가 더 좋기 때문에 쪼그려 앉아있는 시간을 삶에 좀 만드셔야 되고 신발 굽을 좀 낮추셔야 되는데요 그래서 어떤 훈련보다 저는 라이프 스타일을 개선하는 게 먼저라고 항상 설명을 드립니다 
그리고 나서 훈련을 하실 때는 지금과 같이 피아 스트레칭을 통해서 훈련을 할수 있습니다 피아 스트레칭이 뭐냐면 제가 현장에서 안전하고 빠르게 유연성을 확보하고 이제 실제 퍼포먼스 전환율을 높이기 위해서 보완한 메소드인데요 PIA 인데요 이게 순서대로 패시브 아이소메트릭 액티브 스트레칭을 순서대로 반복하라는 유연성 훈련 메소드예요 처음에는 체중을 이용해서 패시브 스트레칭을 해줄 건데요 수동으로 범위를 체크해 주는 거예요 아이소메트릭 스트레칭은 이제 수동으로 범위를 만든 다음에 바닥을 강하게 눌러줍니다 이러면 일부 군섬유들이 작동하면서 유연성도 오히려 패시브보다 더 빠르게 개선돼요 세 번째는 액티브인데요 실제로 늘어난 범위를 사용하는 훈련을 하는 거예요 유연성보다는 사실은 스트렝스 훈련에 더 가깝다고 생각하셔도 돼요 여기까지 이제 해주셔야 실제 퍼포먼스 전환율이 높아집니다 두 번째 훈련은 정적 안정화 능력을 기를 수 있는 훈련인데요 우리 발목은 생각보다 여러 가지 방향에서 힘을 통제합니다 즉 우리 발목은 우리가 인지하는 것보다 훨씬 더 많은 방향에서 균형을 잡기 위해서 노력하는데요 이게 4방, 나중에 8방, 그 다음에 16방 이렇게 디테일한 훈련이 필요합니다 그래서 이걸 어떻게 하느냐 병뚜껑과 동전과 같은 작은 물체를 하나 준비해 주시고요 손으로 물체를 최대한 멀리 놓고 발로 다시 가져오는 겁니다 처음에는 가까운 곳에서 접근을 하셔서요 나중에 멀어지면 훈련 강도가 세지는 거라고 생각하면 됩니다 이걸 사방으로 처음에는 양쪽 세 바퀴를 돌면 되고요 어, 만약에 여러분이 강도가 더 이제 나아질 것 같다 그러면 팔방으로 도전을 하시고요 만약에 이제 16방이면 좋은데 16방 이제 계속하면 재미가 없잖아요 그래서 팀을 짠다거나 선생님이랑 이제 파트너가 되셔서 어, 선생님은 방향을 지시하고요 우리는 거리와 강도를 본인이 정하면 이제 하하호호 즐겁게 트레이닝을 해나갈 수 있습니다 자그 다음에 이렇게 멀리 가는 게 어떻게 보면 강도의 증가라면 균형에서 더 어려운 미션이 필요하시면 이렇게 뒤꿈치를 들고 하시면 더 어려운 버전의 이제 안정화 능력 훈련이 됩니다 정말 노력해서 하고 나면 발목이 아니라 아마 온몸 구석구석이 힘들 건데요 잘하시 그 느낌 있죠? 그 느낌이 여러분이 이때까지 누락하던 발목 안정화 능력의 실제 모습입니다. 자 이제 마지막 훈련은 좀더 다이나믹합니다 이제 본격적으로 더 역동적인 환경에서 안정화 훈련을 해야 됩니다 처음에는 한 발로 콩콩콩 뛰어서 정해진 경로를 따라 이동합니다 이게 1단계예요 이때 중요한 건 착지를 위해서 무조건 3초를 정지해야 되는데요 3초를 정지 못하면 실패입니다 이게 안정화 훈련의 정말 중요한 변수거든요 꼭 지켜주세요 두 번째는 한 발로 콩콩콩 뛰면서 90도 회전하면서 경로를 따라 이동합니다 이게 조금 더 어려운 과제고요 세 번째는 똑같이 2번 단계에서요 시선은 반대로 이동을 합니다 이게 3단계예요 많이 어지러울 거예요 기능을 평가하는 것의 전통적인 운동과는 다르게 이 복잡함도 강도에 들어갑니다 그러니까 눈으로 바닥을 보지 않고서도 공간을 느끼고 내가 바닥의 마찰과 이 속도를 통제할 수 있는 능력이 기능 운동에서는 지표가 될수 있습니다 잠깐만요 마스터님 방탄 발목 편인데 발목 진짜 강해질 것 같은 근육 훈련들을 아직 안 알려주셨는데요 그쵸? 여러분 제가 이번 영상에 사실 함정을 하나 파놨어요 이 영상의 가격이 만약에 100만원이라면 95만원은 바로 이 부분입니다 집중해 주세요 아까 챕터에서 기능대 구조라고 하면서 자동차에 비유하면서 운전자를 기선하는 것과 브레이크 개선하는 것두개 분리되어 있는 것처럼 대립시켰잖아요 근데 이 사실 이 대립 구조는요 성립되지 않아요 여기가 중요한데요 왜냐면 우리 인간은 기능적 개선을 하려는 과정에서 구조적 개선이 같이 일어나기 때문에 여러분이 발목을 잘 쓰려고 노력하면 발목이 더 튼튼해집니다 그 기능 개선의 구조 개선이 어느 정도 따라온다고 생각하셔야 돼요 예를 들어서 아까 자동차 예제를 들어 드렸는데 이 자동차는 우회전을 계속 한다고 우회전에 특화되면서 저절로 업그레이드 되지 않아요 브레이크 잘 밟으려고 노력한다고 브레이크가 막더 비싼 브레이크로 업그레이드 되지 않아요 근데 우리 몸은요 우회전을 계속하면 실제로 우회전 더 잘할 수 있는 몸이 됩니다 뭔가를 더잘 던지려고 하면요 실제로 더 멀리 던질 수 있는 몸이 됩니다 그래서 현장에서 함께 이제 운동을 하셨던 분들 중에 선생님 제가 거의 주기적으로 발목을 습관적으로 삐다 보니까 이게 안삔지 너무 오래돼서 신기해요 발목이 튼튼해졌나 봐요 이렇게 이야기 하거든요 근데 제가 발목 안 삐게 만들려고 발목 붙잡고 어떤 훈련들을 해드린 게 아니고요 성인이지만 스포츠가 아니라 그냥 진짜 놀이터처럼 자유롭게 뛰어놀고 넘어질 수 있는 다양한 게임들을 하면서 이 기능적 구조적 개선이 같이 일어난 거예요 즉 정리하자면 우리 몸은 더잘 움직이려고 노력하면 더잘 움직일 수 있는 몸이 돼요 이런 포인트 때문에 기능을 놓치고 가지 않는 게 얻을 게 정말 많습니다 하겠습니다. 우리가 발목을 잘못 인식하고 잘못 운전하면 아무리 발목이 튼튼해도 사고는 일어납니다 그래서 구조만으로 뭔가를 해결하려고 하는 것은 사고가 날 때마다 친구한테 가서 아 브레이크 탄만 계속하는 거랑 똑같습니다 
이런 우리 머릿속에 이제 구조 개선이 기능 개선을 저절로 일으킨다 뭐 이런 미스 컨셉이 있으면 자꾸 근육이 없어서 아프고 근육이 있으면 무조건 안 아프고 이런 식으로 이야기가 될 거고요 제가 보기엔 이건 좀 너무 인스턴트한 접근이에요 그래서 이두 가지 기능 구조를 한꺼번에 이해할 수 있도록 세 가지 훈련으로 요약해 드렸어요 첫 번째는 쪼그려 앉기가 안 되면 착지에서 자연스러운 모션이 안 나오기 때문에 쪼그려 앉기를 만드는 훈련 이게 구조적 개선이 강한 훈련인 거고요 두 번째는 정적인 상태에서 세 번째는 이제 다이나믹한 상태에서 발목이 해야 될 일을 하게 만드는 단계별로 이 훈련과 주비, 주의사항들을 같이 알려드렸어요 이게 기능적 접근 성향이 강한 훈련입니다 그러니까 중요한 점은 여러분이 그냥 횟수 채우려고 운동을 하지 마시고요 내 발목이 해야 될 일을 잘 하게끔 노력을 해야 잘할수 있는 발목이 됩니다 끝! 여러분 어떠셨나요? 너무 복잡했나요? 제가 영상이 너무 장황하고 길다는 말씀을 해준 댓글이 많지는 않은데 진짜 간혹 가다 몇 개가 있었어요 근데 저는 이렇게 생각을 해요 너무 요약해서 이제 세 줄로 정리하면 사람들은 자꾸 바보가 됩니다 사람들이 자꾸 바보가 되면 누가 제일 편한 줄 아세요? 가르치는 사람이 편해져요 가르치는 사람이 편해지면 누가 손해봐요? 그쵸? 배우는 사람이 손해봅니다 제 목표 중에 하나가 있어요 사실 제 주변에 제가 이런 활동을 하는 게 부끄러울 만큼 당연히 전문가 선생님들 본인 일에 헌신하시는 훌륭한 선생님들이 계세요 근데 그걸 사람들이 알아볼 안목이 없으면 사실 이분들은 삶의 회의감을 느끼고 현장을 떠납니다 이건 팩트예요 그래서 쉽게 교육해야 되는 거는 맞는데요 무조건 세 줄로 요약하는 건 저는 답은 아니라고 생각을 해요 그래서 저는 모든 사람들이 제 영상을 봐야 된다고 생각하지는 않는데요 하지만 필요한 사람들이 이거 안목이 생기시면 저보다 진짜 더 전문가 선생님들이 훨씬 보람을 느끼실 거고 그 선생님들이 또 저의 이제 부족함과 미숙함이 이제 담겨있는 이 영상을 현장에서 더잘 채워주실 거예요 이런 순환들이 사회에 어떤 긍정적인 영향을 미칠 거라고 믿고 공유정신으로 이 비법서를 운영하고 있습니다 그러니까 요약도 좋지만 세상에는 이런 정보를 생산하는 사람도 꼭 필요하다 이렇게 이쁘게 봐주시면 좋을 것 같습니다 이번 영상도 도움되셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고요 알림 설정으로 다음 비법서도 놓치지 말고 꼭 받아보세요 저는 여러분의 성장에 지름길을 터드릴 마스터 최 최하늘이었습니다 감사합니다